Oh shit, here we go again. Yeah. Fall to. हेलो फ्रेंड्स हाय मेरा नाम है रोथर रोथर जेलिस इज माई नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल में इस सीरीज में हम बात करते हैं अलग अलग ब्रांचेस को कंपेयर करते हैं और आपको बताते हैं विच वन बी डी गुड और आपको कौन सी ब्रांच चूज करना चाहिए यस तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए आई मशीन लर्निंग वर्सेज रोबोटिक्स कहीं ना कहीं ये ब्रांचेस को फ्यूचरिस्टिक ब्रांचेस कहा जाता है और कंप्यूटर साइंस के साथ साथ इनका ट्रेंड बढ़ रहा है क्योंकि कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज ने इन ब्रांचेस अब ये ट्रेंड क्यों रहा है पहले ये समझते राइट जैसे कि आपको अभी समझ में आ रहा है कि हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं एक सीएस की डिमांड कर रहा है और सीएस की डिमांड करने का रीजन भी है क्योंकि बहुत सारे प्लेसमेंट लास्ट तीन चार साल में अगर हम देखें तो सीएस में हुए भी हैं नो डाउट लेकिन इसके साथ साथ इसी चीज को कहीं ना कहीं यू नो कॉलेज को भी यही चीज पता है कि आप और स्टूडेंट आपके पेरेंट्स किस चीज में हमें पैसा दे सकते हैं तो वो है सी और सी से रिलेटेड ब्रांचेस सो यहाँ पर कुछ स्पेशलाइजेशन है जैसे कि अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी डाटा साइंस मशीन लर्निंग ए और राइट इसी में बिजनेस एनालिटिक्स बहुत सारी चीजें सो so, क्या होता है क्लाउड टेक्नोलॉजी सी एस प्लस क्लाउड टेक्नोलॉजी सी एस प्लस आई टी सी एस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सी एस में डाटा हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करते हैं हम इन सभी पे वीडियोस बनाएंगे right. पर आज की जो वीडियो है मेन हम उस पर डिस्कस करते हैं दैट इज ए आई मशीन लर्निंग प्लस वर्सिज रोबोटिक्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें कॉलेज का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप एरे गेरे लथुक है कॉलेज से कर लोगे तो फिर पछतावा सो वीडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि यहाँ पर हम लास्ट में बात करेंगे कि हाउ यू कैन सिलेक्ट ए गुड कॉलेज बट सबसे पहले ब्रांच की बात करते हैं कि ये दोनों होती क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो सबसे पहले वील स्टार्ट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस एट को रिलेटेड विद ईच अदर दीज टू टेक्नोलॉजी द मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी विच आर यूज फॉर क्रिएटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम अब मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में समझा देती हूँ सिंपल सी चीज है कि इसमें हम कहीं ना कहीं मशीन को ट्रेन करते हैं ताकि वो अपना दिमाग चला सके और बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस से वो टास्क परफॉर्म कर सके जैसे फॉर एग्जांपल एक एआई में हम एग्जांपल के तौर पे चैट बॉक्स ले सकते हैं कई सारी कंपनीज के और अगर हम मशीन लर्निंग के एग्जांपल लें तो आपने गूगल सर्च की अगर हम बात करें तो वो एक बहुत एडवांस एग्जांपल है यू नो मशीन लर्निंग का वेयर इज अगर हम रोबोटिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं रोबोटिक्स इंजीनियरिंग इज अ स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दैट फोकसेस ऑन द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ रोबोट्स राइट तो आप... अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा देखिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग ब्रांच है मशीन लर्निंग एक अलग ब्रांच है बट बहुत सारे कॉलेजेस में एआई एंड मशीन लर्निंग का कॉम्बिनेशन भी है तो हमने इसमें सेपरेट वीडियो बनाई हुई है अब जाके देखिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना है क्योंकि इसमें हम इससे रिलेटेड अपडेट करते रहते हैं राइट सो so, उसमें आप जाके देखिएगा मे बी आपको एक यू नो फॉर्म मिले मे बी आपको कुछ नंबर मिले वॉट एवर सो वॉट एवर क्वारी यू हैव आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा कम टू द पॉइंट ए और मशीन लर्निंग में जैसे कि इन्होंने बताया चेट बोर्ड तो अगर सपोज यहाँ पर अगर आप जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर रहे हो जोमेटो एक फूड डिलीवरी ऐप है और उससे कुछ ऑर्डर कर रहे हो सडनली आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है आपको चेट करना है तो जब भी कभी आप उस पर रिप्लाई करोगे या चेट करने की कोशिश करोगे तो वहां पर एक ऑटोमेटिक रेंडमली एक मैसेज आता है या आप ओयो पे हो ओयो से आप किसी तरह का कन्वर्सेशन कर रहे हो तो वहां से आपको एक यू नो एक एक रिप्लाई आता है तो ये एक ह्यूमन ना होके कहीं ना कहीं एक रोबोट होता है आप कह सके या कि मशीन होता है जो उसको ट्रेन किया जाता है जिस तरह के क्वेश्चंस बार 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 पूछे जाते हैं वो सारी चीजें उसको रिमाइंड की जाती हैं कि अगर ये बोले तो ये बोलना है ये बोले तो ये बोलना है सो so, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं तो हमने ऑब्वियसली ए और मशीन लर्निंग तो रोथर कवर कर लिया रोबोटिक्स में कहीं ना कहीं आप रोबोट्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करते हो और ये रोबोट जो है वो कई सारी इंडस्ट्री में यूज होते हैं जिसमें से सबसे ज्यादा जो नोन इंडस्ट्री है दैट इज डिफेंस यस देन उसके बाद मरीन मेडिकल देन सर्विस इंडस्ट्री ये सभी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे इनका right. यूज so, है सो देखिए सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि ई-कॉमर्स से मे बी इसका यूज होगा मे बी डिलीवरी भी इन फ्यूचर ये तमाम चीजें करें तो ऑब्वियसली नो डाउट आगे जो है एक फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है बिल्कुल सही कहा आपने लेकिन अगर आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं यहां पर मान लीजिए अगर आप सीएस कर रहे हो या फिर आप दूसरी चीजें कर रहे हैं राइट right? तो कहीं ना कहीं एक आपको नॉलेज बेसिक चाहिए होता है कुछ चीजें इंटरनेट पे है क्योंकि ये बहुत पुरानी हो चुकी है क्या करना है क्या पढ़ना है बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है बट 
एआई और मशीन लर्निंग के केसेस में आपको नॉलेजेबल अगर इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा तो आपके लिए बड़ा टफ होने वाला है और इस ब्रांच में अगर नॉलेज नहीं होगा तो आपका यहां सुन बटे सन्नाटा इट्स मींस आप यू नो इस ब्रांच को लेने के बाद भी जीरो ही रहेंगे सो मेक श्योर कि बहुत सारे कॉलेजेस ने सिर्फ फीस के चक्कर में क्योंकि उन्हें पता है कि यहां पर इजीली सीटें भर जानी है इजीली हमें स्टूडेंट मिल जाने एंड दिस इज द रीजन उन्होंने नई नई ब्रांचेस को इजाद किया है और सीटें भरने के लिए किया है क्या उनके पास इससे नॉलेजेबल स्किल्स टीचर्स है क्या ऐसे लेवल के एच ओ लेवल के कोई टीचर्स या जो पढ़ाएंगे आपको राइट इस तरीके की वर्कशॉप है लेबोरेटरी है सो बहुत सारी चीजें आपको सोचना पड़ेगा अगर आप ये लेना चाहते हो तो वाकई में बहुत ही अच्छी ब्रांच है बट अगेन कॉलेज चूज करने में यही आपका करियर डिसाइड करेगा तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कोर्स हाईलाइट के बारे में कि कोर्स हाईलाइट क्या है तो रोहतर हम बताएंगे कोर्स हाईलाइट राइट देखिए अगर हम कोर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है तो एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस में डिस्परेंस है एलिजिबिलिटी इसका मतलब ये होता है कि आपका ट्वेल्थ में बारहवीं में ना पचास होना चाहिए पचास इन देंस फिजिक्स केमिस्ट्री मेथ में राइट अब ये आगे चल के सुन रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मेथ की जगह दूसरे सब्जेक्ट भी कंसिडर किए जाएंगे लेकिन अगर आप एस सी एस हो तो थोड़ा सा रिलेक्सेशन मिलेगा 40-45 परसेंट भी ये होती है एलिजिबिलिटी मतलब ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है जो आपको चाहिए लेकिन अब कुछ यूनिवर्सिटीज होते हैं लाले पड़े हुए हैं एडमिशन होना नहीं है तो यहां पर तो आपको क्या है ना कि, कि कुछ भी मतलब परसेंटेज पे लिया जा सकता है तो देखिए हम एलिजिबिलिटी की एक बात करें उसके बाद आता है एडमिशन प्रोसेस जितना अच्छा कॉलेज होगा ऑब्वियसली वो एक क्राइटेरिया फिक्स करेगा मे बी जैसे कि आपने आई टी एन ट्रिपल आई को देखा होगा तो वट दे डू एग्जैक्टली एडवांस एक जे डब्ल्यू मेन्स के बाद भी एडवांस कराते हैं एडवांस के बाद भी टॉप रैंक वाले बच्चों को लेते हैं इसी तरीके से बहुत सारे कॉलेज अगर आपको मान लीजिए वी में जाना है तो उसका खुद का एक एग्जाम होता है So, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कॉलेज अलग अलग यू नो जिसमें आप जाना चाहते हो उनके एग्जाम्स भी होते हैं और मेरिट और एडमिशन प्रोसेस अलग अलग होती है हर स्टेट की काउंसलिंग अलग होती है और अगर हम एवरेज फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो वो एक लाख से चार लाख रुपए ईयरली फीस स्ट्रक्चर होती है डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज वेरिज अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी जो है अगर आप ए मशीन लर्निंग में देखेंगे तो वो जो एवरेज सैलरी है वो पांच से दस लाख के आसपास होती है वेरिज अगर आप मशीन सॉरी रोबोटिक्स में देखेंगे तो एवरेज सैलरी जो है वो चार लाख से स्टार्ट होती है और बारह लाख के आसपास होती है बट अगेन मैंने जैसे कि यहाँ पर कहा आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप फिर यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर डिग्री काम नहीं करेगी राइट तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा जैसे कई ब्रांचेस आप उसको कंसीडर कर सकते हो राइट जैसे कि अगर एक एग्जांपल की तौर पे हम आपको बताएं कि सीएस में मान लीजिए राइट right? बहुत सारा नॉलेज आप इंटरनेट से ले सकते हैं बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं बट एआई में उतनी कोचिंग्स नहीं है एआई में आपको मशीन लर्निंग में रोबोटिक साइंस में बहुत सारी चीजें आपको सोच के करनी पड़ेंगी कम टू द पॉइंट अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दैट इज बेसिकली एक मीनिंग की अगर हम बात करें दोनों ब्रांचेस की तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ए इज इंटेलिजेंस राइट बाई मशीन अनलाइक द नेचुरल इंटेलिजेंस मतलब इसमें कहीं ना कहीं आप मशीन की इंटेलिजेंस पे काम करते हो डेटा फीड करते हो राइट सो दैट कंप्यूटर them that improve automatically through experience by the use of data whereas robotics is an interdisciplinary field that integrates computer science engineering robotics involved design construction ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोटिक्स राइट सो ये तो आपने बता दिया एक्जेक्टली exactly लेकिन लेकिन राइट right, यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी ब्रांचेस को लेके होता है नई नई ब्रांचेस हैं लोग करना भी चाहते हैं सीएस आपको मिलेगी नहीं हर जगह तो बहुत सारे कॉलेज आपको फोर्स भी करेंगे कि यार ए आई मशीन लर्निंग ले लो ए आई पे भी सेपरेट वीडियो बनाइए मशीन लर्निंग पे भी बनाइए डाटा साइंस क्लाउड टेक्नोलॉजी साइबर सब पे सेपरेट वीडियो बनाइए उसको देखिए राइट लेकिन अब एक थोड़ा सा इनको एक डेप्थ में बताइए कि एग्जैक्टली ये क्या है और क्यों हमें इस पे जाना चाहिए सो so, अगर हम सबसे पहले कोर्स व्हाट आर द कोर्स ऑल अबाउट की बात करें तो यहाँ मशीन लर्निंग में अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग जो है वो रिवॉल्व करता है प्रोग्रामिंग ऑफ मशीन जहां पे आप मशीन को ट्रेन कर रहे होते हो अगर हम इसको इजी भाषा में समझे जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो वेर इज अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग आर टॉट इन दिस कोर्स राइट फंक्शन को सिखाया जाता है मशीन को फॉर इंस्टेंस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू 
नॉलेज रिप्रेजेंटेशन राइट मॉडल्स रीजनिंग मेथड्स राइट ये सारी चीजों के बारे में मशीन को ट्रेन किया जाता है दे आर टॉट अबाउट डीप लर्निंग ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन एंड ऑगमेंटेड रियालिटी वेर इज अगर आप दूसरे साइड पर रोबोटिक्स देखें तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इसमें आप डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ रोबोट्स के बारे में सीखते हैं ये कई सारी इंडस्ट्री में यूज होता है राइट ये कोर्स मेनली मॉडलिंग एंड साइमल्टेशन चीजों को कवर करता है मॉडलिंग ऑफ रोबोट मोशन कंट्रोल एल्गोरिदम एंड ए आई अदर देन दैट इट विल ऑल्सो कवर टॉपिक्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग दैट इज द रीजन मैं आपको बता रही थी कि टॉपिक कहीं ना कहीं मैकाट्रॉनिक्स है राइट right? एंड uh, इसमें आप यू नो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप इस कोर्स की बात करें क्योंकि uh, आप हमेशा हर वीडियो में हमने जो कंप्यूटर साइंस पे बनाई है रॉथर ए आई पे बनाई मशीन लर्निंग पे बनाई हमने बस यही बोला है ऑटोमेशन इज द फ्यूचर बाई इसे ऑटोमेशन नहीं सीखा जा सकता right, इसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप ए आई मशीन लर्निंग की बात अगर आप ये करें सो so, करीब करीब 20 डॉलर या आप बोल सकते हो कि 20 बिलियन बिलियन डॉलर इसका मार्केट कैप है अभी के हिसाब से लेकिन यू नो अगर आप फ्यूचर देखें इसका 2025 में तो 200 बिलियन करीब होने वाला है सो so, ये एक प्रेडिक्शन नहीं है ये एक बताया जा रहा है जिस तेजी से ये ग्रो हो रहा है तो 2025 तक 200 बिलियन तो आप समझ सकते हो कि मार्केट कैप कितना बड़ा होने वाला है एआई और मशीन लर्निंग का राइट हर पर्सन चाह रहा है राइट कि अगर आप किसी भी वेबसाइट को उठा लीजिए किसी भी एप्लीकेशन को उठा लीजिए किसी कंपनी को उठा लीजिए आप देखेंगे कि वहां पर वो चाहते हैं कि आप जब आपको यू नो चेटिंग फेसिलिटी दे सके आपसे वन टू वन कन्वर्सेशन कर सके क्या लेकिन वुमेन के साथ पॉसिबल है और अगर एक साथ आपने पचास लोग बिठा भी दिए तो जोमेटो को में कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं ओयो में कितने लोग जा रहे हैं राइट सो बहुत लोगों को एक ही टाइम पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हाउ छोटा सा एग्जांपल दूंगी अगर लेट्स से गूगल पे एक इंडिविजुअल इंसान बैठ जाए आंसर करने के लिए तो आप सोचो कि एक सेकंड एक मिनट के अंदर right. कितने लोग सर्च करते होंगे पॉसिबल ही नहीं होगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे जो हम बताना चाह रहे हैं एग्जैक्टली exactly वो ये है कि यहाँ पर इसका कहीं ना कहीं स्कोप है हर कंपनी से की बात करें हम या फिर किसी और चीज की बात करें सब इस जगह में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली डिमांड होगी ही होगी बट अगेन विथ नॉलेज चलिए नेक्स्ट देन हम स्कोप में जैसे कि इन्होंने एआई और मशीन लर्निंग का बताया द सेम इज विद रोबोटिक्स अगर हम रोबोटिक्स की बात करें तो ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है राइट रोबोट्स कई सारी इंडस्ट्रीज को इंप्लीमेंट करने का सोच रही है कई सारी इंडस्ट्री में ये ऑलरेडी है जैसे कि हम डिफेंस की बात करें या फिर हम यू नो अब चाइना देख लीजिए yes. वहाँ तो अब मॉल्स में जाते करें या रेस्टोरेंट की बात करें तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है सो ऑब्वियसली इंडिया थोड़ा सा अभी पीछे है हम इन सारी चीजों में लेकिन ऑब्वियसली ये होने वाला है अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं दैट इज कोर्स सेक्शन सब्जेक्ट दोनों में क्या रहते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ए आई मशीन लर्निंग में सबसे पहली चीज मैथमेटिक्स वन टू ये कॉमन सब्जेक्ट है जो सारे कोर्सेज में मिल जाते हैं देन आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज and lab seekhte hain then design and analysis of algorithm in lab then intro of iot python java right. ye python java aur ye tamam cheeze language hai right agar jo cs mein interest hai wo samajh payega ki exactly kya hai intro to deep learning communication bksp i hope bahut sare logon ko pata hoga ye 1.2 and 1.3 mobile application development robotic and intelligent system web technology ye sari cheez ab ai aur machine learning mein seekhte wahi par agar hum baat kare रोबोटिक साइंस की तो वहां पर आप प्रोसेस कंट्रोल बेसिक ऑफ ऑटोमेशन मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बेसिक ऑफ रोबोट राइट और यहां पर पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट वायरिंग इन रोबोटिंग फिक्सिंग एंड कंट्रोल पैनल्स फिजिक्स प्रोग्रामिंग कम्युनिकेशन स्किल मैनेजमेंट एंड सेंसर्स वेर इज अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें यार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या क्या प्रोफाइल मिलती है जॉब प्रोस्पेक्ट क्या है तो अगर हम ई आई मशीन लर्निंग में बात करें मशीन लर्निंग इंजीनियर बिग डेटा एंड ई आई आर्किटेक्ट बिग डेटा साइंटिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर रिसर्च इंजीनियर एंड सो ऑन राइट अगर हम रोबोटिक साइंस की बात करें तो यहाँ पर आपको जॉब प्रोफाइल में मिल जाता है रोबोटिक इंजीनियर इन रोबोटिक टेक्नीसियन रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन डेवलपर और इसके साथ साथ रोबोटिक रिसर्च साइंटिस्ट राइट सो काफी कुछ चीजें अगर हम बात करें कि स्किल्स आपको यहां पर कौन कौन से स्किल चाहिए होंगे अगर आपको कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग एआई या रोबोटिक में आपको जाना है तो स्किल्स क्या क्या रिक्वायर है तो पहले आप वो देख लेते हैं अगर आप एआई मशीन लर्निंग में जाना चाहते हैं तो आपको एल्गोरिज्म वगैरह के बारे में पता होना चाहिए एंड टेक्निक्स फॉर एनालाइजिंग देम राइट अब यह एल्गोरिज्म क्या होती है सो so, 
स्पेशली मैंने यहां बोला है कि जिस बच्चे ने बचपन में खिलौनों को तोड़ा ना हो तोड़ के जोड़ा ना हो उसका कभी मैकेनिकल में इंटरेस्ट नहीं हो सकता जैसे आपने देखा होगा एक क्यूरियसिटी होती थी राइट किसी भी खिलौने को खोलने की स्क्रोच से बहुत सारी चीजें तो इंटरेस्ट आपको भी पता चल जाता होगा कि आपका क्या है क्या नहीं है राइट सो अगेन यहां पर आपके पास डाटा साइंस के स्किल्स होना चाहिए रोबोटिक्स टाइप स्किल्स होना चाहिए जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड यू नो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर विजन मतलब यहां एक चीज आपको समझना है कि आपका जो पूरा का पूरा टाइम जाना है कंप्यूटर और इससे इर्द गिर्द जुड़ी हुई चीजों पे ही आपका जाना है सो आर यू कंफर्टेबल विद दैट क्या आप हो बाकी में आपको लगाव है और ये पता है थोड़ा बहुत नॉलेज है या अगर आप इस तरह की चीजें करते हो तो कैन यू हैंडल दिस थिंग क्योंकि ऐसा तो ना हो कि आप यू नो इन चीजों से बोर हो सको क्योंकि यहां मार्केटिंग नहीं होगा यहां पर किसी तरह का और यू नो दूसरा सेगमेंट नहीं होगा एक कंप्यूटर के आगे आपको बहुत सारी चीजें करना है लेकिन उस कंप्यूटर में भी समंदर है राइट तो ये भी चीज ध्यान रखना है चलिए वीडियो काफी लंबा हो रहा है शॉर्ट करते हैं इसको जल्दी से कम टू द पॉइंट आ जाते हैं स्किल सेट में रोबोटिक्स की बात करें तो यहां पे आप डिजाइनिंग ऑफ रोबोट्स के बारे में स्किल होना जरूरी है एबिलिटी टू असेंबल एंड डिसेंबल रोबोट्स राइट कंडक्ट रिसर्च वर्क इन रोबोटिक साइंस टेस्टिंग रोबोट्स प्रोग्रामिंग देम टू परफॉर्म बाकी अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से कॉलेज इन ब्रांचेस के लिए टारगेट कर सकते हो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिल करके आप डिटेल तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना क्योंकि वहां पर हम अपडेट करते रहते हैं और मैंने अगेन आपको बताया कॉलेज चूज करते टाइम इसलिए आपको ध्यान में रखना है ये चीजों को क्योंकि यहां पर बहुत सारे कॉलेजेस ने दो साल पहले एक साल पहले नई नई ब्रांचेस का भंडार लेके आ गए राइट क्यों क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर स्टूडेंट कहीं ना कहीं डिमांड करेगा और हम उसको सीएस के नाम पे जिली कन्विंस बहुत सारे लोग जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनकी ये ड्रीम कंपनी होगी टेस्ला ऑटोमोटिव यार विप्रो एंड एक्सेंचर ये सारी कंपनीज जो हैं वो रोबोटिक साइंस इंजीनियर्स को रिक्रूट so करते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेकिन इसके बाद भी अगर कोई डाउट है किसी तरह का सवाल है तो पूछो हक से नीचे जाके कमेंट करो और वीडियो पसंद आया हो नहीं भी आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी मदद हो सके थैंक यू वेरी मच थैंक्स लॉट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में